வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழ் உலக தமிழருக்கு ஒரு உறவு பாலம் இன்னைக்கு நம்ம செல்ஃபி டைம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற செலிபிரிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு படம் இந்த ஒரு படம் வந்து இந்த படத்தில் இருந்த ஆக்டர்ஸ்க்கும் சரி டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பிரேக் ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் படமாக இருந்த ஒரு படம் எஸ் மெட்ராஸ் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மளை பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க அதில் இவர் வந்து சான்ஸே இல்லை வேறு லெவலில் வந்து எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாரு இப்போ வரைக்கும் இவர் வந்து மெட்ராஸ் ஜானி அப்படின்னா எல்லோரும் ஏ அவர் தானே அவர் தானே அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் பேஸ் இவர் வந்து இந்த படத்து மூலமாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஏஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட மெட்ராஸ் ஜானி என்கிற ஹரி தான் இருக்காங்க வணக்கம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கதையே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எங்களோட நேர்களுக்கும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளணும் பெரிய கதைனா அது அட்டை கதையும் ஃபஸ்ட் மூவி நான் அதுக்கு முன்னாடி மைமிங்னு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஜூனியர்ஸ் பசங்களாம் நடிக்க போயிருந்தாங்க நான் அவங்கள பார்க்க போகும்போது ரஞ்சித் சார் டம்மிட் அப் பண்ணி கோபி நான் ஒரு மூலியமாக அப்படியே வந்து அட்டகத்தி படம் ப்ளே பண்ணேன் அந்த படத்தில் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லாம் ஷூட் கூப்பிட்டாங்க ஸோ நான் சும்மா போனேன்னு எனக்கு தெரியாது ஷூட்டிங்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா எனக்கு அனுபவமே கிடையாது ஸோ ஒரு ரெண்டு நாள் போகும்போது ரஞ்சித் சார் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு நீ வா வான்னு சொல்லிட்டு டே பை டே வந்து அட்டகத்தில் ட்ராவல் ஆனேன் கடைசியில் அப்புறம் மெட்ராஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் இருக்கு நீ பண்ணி நல்லா இருக்கும்னாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரின்ற மாதிரி மெட்ராஸ்ல உங்க கேரக்டர் வந்து ஆமா இப்ப கூட உங்களை மக்கள் எல்லாம் ஜானி அப்படின்னா ஜானி சொன்னதான் ரெக்கனைஸ் பண்றாங்க ஹரின்னு சொன்னா என்ன யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க ஜானின்னு சொன்னா தான் தெரியும் கண்டிப்பாக அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரஞ்சித் சார் பற்றி நீங்களே சொன்னீங்க மூணு படங்கள் தொடர்ந்து அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க இல்லையா ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக அவரை பற்றியும் அந்த படங்கள் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ரஞ்சித் சார் வந்து பொதுவாக வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபார்மில் யார் கரெக்டாக கஷ்டப்பட்டு சினிமா நடிக்கணும்னு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து சான்ஸ் தருவார் கண்டிப்பாகவே இந்த மாதிரி ஆர்ட் ஃபார்மில் யாரும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க நானும் கிடையாது எனக்கே இந்த மாதிரி தான் தெரியும் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ரஞ்சித் சார் எனக்கு வந்து முன்னாடி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு எங்க படம் மூலியமா தான் தெரியும் சார் வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டிவா இருப்பாரு சொல்லி தருவார் நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி தான் மெட்ராஸ் கபாலி அடக்கத்தி மூணுமே ஒர்க் பண்ணது ஓகே அண்ட் ரஞ்சித் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவருமே வந்து ஒரு இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்துல இருந்து வர வர ஒருத்தர் அண்ட் அவர் அதை நிறைய தடவை சொல்லவும் செஞ்சிருக்காரு அந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் என் படங்கள் இருக்கும்ன்ற மாதிரியும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி அதுல இருந்து வந்து படங்கள் பண்ணி அது அவங்கள பத்தின விஷயங்களை வெளியில சொல்லுன்றது நம்ம தமிழ் சினிமாக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் தானே ஒரு லைஃப் தானே அவங்களோட லைஃப் வந்து நீங்க பார்க்க சில பேர் எல்லாம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்காம இருந்ததுன்னா கஷ்டம் தான் அந்த லைஃப் நீங்க பாக்குறது வந்து சினிமா மூலி மீடியான்ற ஒரு பவர்ஃபுல் மூலியமாக தான் எல்லா லைஃபையும் பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரே ஒருத்தவங்க லைஃப் மட்டும் பார்க்காம எல்லா லைஃபும் பார்க்கணுன்றது தான் அவரோட விஷயம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியும் இதுதான் சொசைட்டி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க அதெல்லாம் உண்மைதான் தேவை கண்டிப்பா அண்ட் ஒரு செலிபிரிட்டியா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளை வந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்கன்ற ஒரு சினாரியோ இருக்கு இல்லையா நம்ம ஊர்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இதை பத்தி பேசுறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் நீங்க நினைக்கிறீங்க ரஞ்சித் சார் யாருக்காட்டும் உங்களுக்கும் சரி ரஞ்சித் சரி தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது இல்லை கஷ்ட ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு விஷயம் ஒன்று கஷ்டம் நடக்குதுன்னா அதை வந்து நம்ம காமிக்கிறது தப்பே கிடையாது இப்போ சோசியல் மீடியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே காமிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா மூவின்றது ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம காமிச்சிடலாம் எவ்வளோ நாள் தான் ஒரே விஷயம் தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எல்லா விஷயமும் பாருங்க அப்படின்னு ஓகே ஸோ இந்த ஜானி கேரக்டர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் இல்லையா யாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரெயின்டு ஆர்டிஸ்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணவங்களுக்கே வந்து இது ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணணுமா இப்படி ஒரு கேரக்டர்னு தோணுற ஒரு கேரக்டர் டேரக்டர் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லும்போது உடனே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்களா இல்லை 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 சார் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலி ரஞ்சித் சார் சப்போர்ட் மூலிமா தான் பண்ண முடிஞ்சது
நான் ஒரு அஞ்சு நாள் கஷ்டப்பட்டு பொறுமையாக அவருக்கு டெய்லியும் பேசி 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 ஒரு ஆள் அதனால் பேச மாட்டேன் என்கிட்ட நான் எம்பிஏ படித்தேன் அதில் தான் என்ன லூசுட்டாங்க எல்லாருமே அப்படின்னா இது தான் லூஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்து பப்ளிக்கில் நீங்கள் போகும்போது இப்போது நீ ஆஃப்டர் கபாலி நம்ம கபாலி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போகும்போது இன்னமும் வந்து ஜானி பற்றி தான் பேசுகிறாங்களா இல்லை வந்து இல்லை இப்போ இந்த கபாலி கேரக்டரும் வந்து இல்லை ஜானின் தான் கூடுவாங்களே என்ன ஏ ஜானிடா அப்படின்னு கூடுவாங்க ஓகே அவ்வளோதான் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அந்த ஒரு ரோலுக்கு நீங்க அது ஒரு தான் ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் தான் அது ஆக்சுவலா ஒன் இயரா நீங்க வெறும் ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் பண்ணீங்க ஆமா நான் முடி வளர்க்கணும் அந்த தாடி வளர்க்கணும் ஸோ நான் ஒரு ஒரு டெய்லியுமே ஒரு வார வாரம் நானே வந்து முடியெல்லாம் மாறி வாரி வாரி காமிச்சு ரஞ்சி சார் ஃபோட்டோ அனுப்பேன் அவர் இன்னும் பண்ண இன்னும் பண்ண அப்படின்னு இருப்பாரு அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருந்தது ஓகே ஃபுல்லாவே அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு கொஞ்சம் நான் டைலாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு மீட் பண்ண ரொம்ப இப்படி தான் பேசுவார் ஃபாஸ்ட்டாகவே அவர் செமையாக இருக்கும் அவர் பேசுகிறது அப்படின்னு சரி ஓகே அதுலேருந்து நீ ஒர்க் பண்ணு கொஞ்சம் அந்த மாதிரியே சொல்லி அப்படி ஒர்க் பண்ணு தான் ஜானி ஸோ கபாலி பற்றி சொல் பேசலாம் அஃப்கோர்ஸ் ரஜினி அவர்களோட அண்ட் நான் கூட கேள்விப்பட்ட அவர் அடிக்கடி உங்களை அந்த டைலாக் சொல்ல வச்சு கேட்பார் அப்படின்லாம் யார் ரஜினி சார் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது டைலாக் சொல்லலாம் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் பேச அவர் பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆனார் ஃபஸ்ட் வாட்டி என்ன அந்த படத்துக்கு இந்த படம் ஆமா ஆமா அவர் வந்து நான் உண்மையாவே ஜானி வந்து ஜானி மாதிரி தான் இருப்பான் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாரு ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல போயிட்டு அப்படியே நட்டில் சுத்திட்டு இருந்தேன் சார் ரஜினி சாரை பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி போயிட்டு இருந்தேன் அவர் யாரோ ஒரு பையன் போல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பார்த்துட்டு இருந்தாரு அப்புறமா ரஞ்சி சார் கூப்பிட்டு சார் ஜானி ஹே ஜானி இதுவா நான் நீங்க கெட்டப் எல்லாம் மாத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சார் இதுதான் சார் உங்களோட கெட்டப்பே ஆக்சுவலா அந்த படத்துக்கு தான் அவன் ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு அதெல்லாம் செம்ம ஹாப்பியா இருந்துச்சு சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நான் நடிக்கும் போது என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு செம்மையா நடிக்கிற அப்படின்லாம் சொன்னாரு சூப்பர் ஸ்டார் வேற ஆமா அட நான் ஃபுல்லா வைப்ரேட்ல தான் இருந்தேன் மத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க இப்போ என்ன படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன படங்கள் சைன் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ என்னோட கரண்ட் வந்து வடசென்னை போயிட்டு இருக்கு வெற்றி மரன் சார் படம் அடுத்த கேள்வி நாங்க அதுதான் வெச்சிருக்கோம் சோ அத பத்தி சொல்லுங்க அந்த படம் வந்து கண்டிப்பா நீங்க நடிக்கணும் அப்படினு வெற்றி மரன் சார் சொன்னாரு அப்படினு உங்களுக்காக ஒரு கரெக்டர் கொடுக்கறேன் அப்படினு சொன்னாருனு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் அது எந்த அளவுக்கு இல்ல एक्चुअली எம் சார் நே போய் நான் பேர் வெற்றி சார் என்ன கூப்பிட்டு மீட் பண்ணாரு ஆனா வந்து அப்புறமா இதுக்கு தெரியல அவரே விட்டார் ஓகேனா அப்புறமா நான் அண்ணனுக்கு ஜெய் பண்ணேன் அண்ணனுக்கு ஜெய் வந்து வெற்றி சாரோட அசிஸ்டன்ட் தான் அவரோட டைரக்டர் ஓகே சோ வெற்றி சார் தான் ஃபுல்லாவே டேக் கேர் ஆஃப் அந்த படம் எடுத்து இருக்காரு சோ ஃபுட்டேஜ் பார்த்துட்டு அரிய நம்ம இவ்வளோ இடத்துல யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இவன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இவன் மட்டும் தான் பண்ணணும் அது வேறு யாரும் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு பண்ணார் அது நல்ல ஒர்க்காக போயிட்டு இருக்கு இன்னும் படம் முடியல சூப்பராக போயிட்டு இருக்காது சொல்லுங்க அந்த படத்தை பற்றி தனுஷ் அவர்களோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க நான் தனுஷ் கூட வந்து மரியான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் வந்து அது அது ஒரு கிராஃபில் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ இருக்கிற ஒரு கிராஃப் வேறு வேறு ஸோ வந்து தனுஷ் சார் கூட எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி தான் வெற்றி சார் வந்து கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் டெய்லியும் பண்ணார் என்ன பார்த்து அதெல்லாம் பயங்கர விஷயம் ஏன்னா நான் பொல்லாதன் படம்லாம் நான் உட்காந்து டிவியில் பார்க்கும்போதுலாம் நான் வந்து மீடியா கவர்மெண்ட்னு தெரியல அப்படி இருந்தேன் ஸோ வந்து இது அவர் கையில் வந்து சொல்லும் போது சம விஷயம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து டெய்லியுமே சொல்லுவார் நீ சூப்பராக நடிக்கிற அப்படின்னு ஆ அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்புறமா அவரும் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இதுதான் விஷயம் இப்படி தான் பண்ணுவார் ஓகே ஓகே அண்ட் இப்போது கமிங் டாக்கிங் அபவுட் யோர் மைம் நீங்கள் ஒரு மைம் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மைம் பண்ணுறதுக்கும் சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கும் ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு தேட்டருக்குமே சினிமாக்குமே டிஃப்ரெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு ரஞ்சித் சார் நல்லா கற்றுக் கொடுத்தார் நான் ஃபஸ்ட் வாட்டி அட்டகத்தி போகும்போது தேட்டராக பண்ணிட்டு இருந்தேன் ட்ராமா மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் போட்டு கொஞ்சம் இல்லை இதெல்லாம் கம்மி பண்ணணும் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த கிராஃப் இவ்வளோ தான் பண்ணணும் இங்கே வேறு மாதிரி பண்ணணும் ஓகே அண்ட் மைம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சினிமாவும் பண்ணலாம் இல்லை சினிமாக்குள்ளே போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் எப்போ வந்தது உங்களுக்கு இல்லை அதான் சொல்கிறேன் இது ஒரு ஆக்சிடெண்டில் தான் வந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறமே எனக்கே தெரிஞ்சது இந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்கு கடைசியில் நம்ம இங்கே தான் வந்து ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது நம்ம வந்து ட்ராவல் ஆகலாம் ஆனால் ஓகே நம்ம அந்தளவுக்குலாம் பயங்கர ப்ரொஃபஷனாகவும் நம்ம ஊரில் மைமிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும்
அப்போ நீங்க அதுல இருந்திருப்பீங்க இல்லையா இப்போ நீங்க வேற கரெக்டருக்கு மாரியா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து ஆடியன்ஸ் எனக்கு இருப்பாங்க நைட் 2 மணி ஆனாலும் அந்த ஏரியா ஹாட்டல் இருப்பாங்க எனக்கு அத பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கும் தியேட்டர்ல பாக்க அதுல நமக்கு வேணும் ஒரு கலை பண்ணுவனே ডেইলি உட்கார் நிப்பாங்க எனக்காக கிளாப் பண்ணுவாங்க கார்த்திக் சார் எல்லாம் பயங்கர ஹாப்பியா இருப்பாரு ஏய் நான் இந்த பையனுக்கு இங்க கிளாப் பண்ணலாம் அண்ட் கார்த்தி அவர்கள் பத்தி சொல்லுங்க சார் வந்து பயங்கர சப்போர்ட் கார்த்திக் சார் வந்து அவர் இல்லனா எங்கள எல்லாம் வந்து பண்ணிருக்க காமிச்சிருக்க முடியாது ஏனா அவர் அவர் வந்து அலோ பண்ணார் எல்லாரும் நீங்களும் வாங்க நீங்களும் நடிங்க நானும் நடிக்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சூப்பரான விஷயம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஒரு பெரிய ஸ்டார் வந்து ஒரு படத்துல நடிக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஏனா அந்த படத்துல இருந்த எல்லா கரெக்டர்ஸ்மே இப்போ வந்து அந்த படம் தான் ஒரு பெரிய ஓகே அண்ட் இப்போ ரஞ்சித் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவருக்குன்னு ஒரு டீம் வச்சு அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு டீம் அவருன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட தான் வந்து எல்லா படங்களும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கார் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் எனி ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா ரொம்ப க்ளோஸாக பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு டக்குன்னு இவங்க தான்ப்பா அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எல்லாமே இப்போ கலையரசன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு நான் வந்து ஜாலியாக பேசுவேன் கலை ஏன்னா எங்கள் டீம் ஆயிடுச்சு லிங்கேஷ் இருக்கார் நம்ம தினேஷ் நான் அட்டகு தினேஷ் நான் தினேஷ் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிரதர் அப்படி இருக்க மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் ரஞ்சித் சார் சொல்லவே தவறு எங்கள் எல்லாருமே பார்த்துப்பார் கிளீனா ப்ளஸ் வெற்றி சார் டீமில் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க எனக்கு நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க வெற்றி சாரும் நல்லா ஜாலியாக பேசுவார் அவர்கிட்ட க்ளோஸாக தான் கிட்ட போயிட்டிங்கன்னா அவர் செம்மையாக ஜாலியாக பேசுவார் சொல்லி தருவார் ஓகே அவரும் சூப்பராக இருப்பார் ப்ளஸ் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா டேரக்டர்ஸ் ஃபிலிமே நான் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பேன் அவங்களும் எங்களே ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பாங்க குழந்தை வெளிப்பன் சார் சரி ஜாக்கி டேரக்டர் அவர் ராஜ்குமார் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க நானும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பேன் ஓகே ஸோ இப்போ லைக் எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து ரமேஷ் ப்ரோ அப்புறமா எனக்கு இந்த சுருகம் ரமேஷ் ப்ரோ ஓகே அவர் ரமேஷ் திலக் ஆமாம் ரமேஷ் திலக் ப்ரோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமாக ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்னா இப்போ ஜாலியாகவே எங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்களா நம்மளா ஏதாவது சொல்லிக்க வேண்டிதான் ஓகே அண்ட் இப்போ எடுத்தோடனே ஒரு கேரக்டர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் பண்ணிங்க அகேன் வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த கேரக்டர் நான் நல்லா பண்ணுவேன் எனக்கு இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடச்சா நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு இருக்கா உங்க மைண்ட்ல நான் இது பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே இல்ல पर्सनலா அப்படினு கிடையாது ஆனா எந்த கரெக்டர் கொடுத்தாலும் ஒரு வர்க்கா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்க ஒரு ஆசை பட்டிருது ஒரு சவாலிங்கா சவாலிங்கா டா இப்போ நார்மலா ஒரு வர்க் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரோல் ஆன்ட கூட முன்னாடியே சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் வர்க் வர்க் இருக்கல நீ அத प्रिபெர் பண்ணிட்டு வானா ஓகே ஸ்பாட்ல கூப்பிட்டு பண்ணனா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அந்த அளவுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து போலியே தான் பண்ண முடியும் தெரிஞ்சிச்சுனா கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் நீங்க இந்த ஒர்க் பண்ணி பண்ணோம் அப்படினு சொல்லும்போது டார்லிங் 2ல கூட நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா திக்கி பேசுற மாதிரி ஒரு கரெக்டர் பண்ணீங்களே சோ அத பத்தி சொல்லுங்க அது அது இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களா நீங்க கொஞ்சம் ரிஹர்ஸ் பண்ணி प्रिபெயர் அது ஆனா டார்லிங் 2 கூட ரிஹர்ஸ் பண்ணவே இல்ல एक्चुअली அது வேற ஒருத்தங்களோட கரெக்டர் பண்ண வேண்டிய ஒரு கரெக்டர் சோ கலை லீட் பண்றானே என்ன கூப்டா நீ வந்தே சப்போர்ட்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சரி நானும் போனேன் போயும்போது நான் கேட்டேன் அந்த கரெக்டருக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாதுடா இப்டா நான் பண்றது இல்ல வொர்க் அவுட் ஆகும் அப்படினா ஆக்சுவலி நான் டேரக்டர் போய் கேட்டேன் ஏன்னா ஒர்க்காக கொடுங்க சார் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் மெட்ராஸ் பண்ண ஒரு சூடு இருக்குல்ல அதில் எதனா பண்ணிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது அவள் பண்ணும்போது அந்த டேரக்டர் கிட்ட வந்து பேசும்போது வந்து திக்குவார் ஓ ஸோ சதீஷ் அவரும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான் எனக்கு அவர் நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு சொல்லு சொல்லுங்க சார் நானே பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னாரு அவர் வந்து ஆக்ஷன் அப்படினாரு நான் ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு நான் அப்படியே அப்படி அதில் இருந்து போனது தான் பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து அப்படியே ரெஃப்ரென்ஸ் அப்படியே போய் போய் தான் பாலாஜின்ற ஒரு கேரக்டர் திக் 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 திக்கி பேசுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும் அதில் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும்போது படித்து முடிச்சுட்டு ஐயோ வேலைக்கெலாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைம் ஸ்டூடியோ வச்சுட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அப்போ எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்களா இல்லை எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுற தேவையில்லாமல் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் வீட் ஃபேமிலி வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் அப்போ வந்து ரயில்வே இதில் வந்து உள்ள ஒர்க் பண்ணுறாரு ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து எப்படின்னா ஃப்ரீடம் தருவார் சப்போர்ட் பண்ணுறவர் இல்லை ஃப்ரீடம் இருக்கும் நம்ம
இல்ல அத அழகான பொண்ணே இல்லையா என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க இப்போ இப்போ மைமோட வர்க் அப்படினா நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ ஒரு டீம் வர்க்கா இருக்குல அது ஒண்ணு இப்போ 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 நான் இங்க இருக்கறேன் இப்படி நிக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு மைம் வர்க்கா பண்ணலாம் இதெல்லாம் இருக்குல ஓகே ப்ரோபோஸ் பண்றேன்னா ஒரு பூ எடுக்கறேன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து மோந்துறேன் நல்லா இல்ல இந்த புக் திருப்பி எடுக்கறேன் நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி انا ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இதெல்லாம் انا சினிமாவா இப்ப பண்ணல இத பெருசா பண்ணுவாங்க அப்படி அப்படி போட்டு அடி அடி குடிக்குது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் ஆமா டோட்டலா ஒரு 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 நீங்க ஒரு ப்ளே பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் நீங்க வெறும் அந்த ரியாக்ட் மட்டும் பண்ணீங்கனா அது சப்போர்ட் பண்ணாது பண்ணாது ஓகே நைஸ் ஓகே இப்ப நீங்க வந்து ஒரு படத்துல ஒரு வில்லன் கரெக்டர் ஆமா எதுனால சொல்லினே இருப்பாங்க பாடிங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க நடிக்கிற <laughs> 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 அப்புறம் ரீசெண்ட் டேஸில் நான் மரியான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பார்வை ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு சென்சபிளான ஒரு ஆளாக இருக்காங்க ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நான் அடிக்கடி எல்லா டேரக்டரும் சொல்வேன் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் ஏய் பார்வதி மேம் நான் உங்களை பிடிக்கா ஏன்னா அவர் நல்லா இருக்கும் அவங்க கூட செமையாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு விஷயம் மூணாவது இப்போது யார் கேட்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு மூணாவது ஹீரோ ரித்விகா எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு <laughs> 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 சோ வெச்சிமரன் ஆர் ரஞ்சித் ரஞ்சித் சார் தான் ரஞ்சித் சார் தான் வந்து ஃபுல்லாவே எப்பவுமே நான் சொல்வேன் ஆனா நான் வெற்றி சார் கிட்டயே நான் வந்து நல்லா கத்துக்கிட்டேன் ஃபுல்லாவே ஏனா ரஞ்சித் சார் வந்து எனக்கு சினிமா இல்லாம சில விஷயங்கள் வந்து என்ன எனக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து சொல்வாரு அவர் கூட இருந்தாலே ஒரு ஜாலியா இருக்கும் ஒரு ஒரு பயங்கர லவ்வபலான ஒரு ஆள் அவர் யாருமே ஹர்ட் பண்ண கூடாது நினைப்பாரு நீ சும்மா அப்படி பசங்க கூட ஜாலியா அடிச்சு விளாண்டே ஏன்டா அடிச்சு விளையாடுறீங்க அப்படின்னு வாரு கோவ போட மாட்டாரு ரொம்ப ஒரு சூப்பராக கைட் பண்ணுவார் பயங்கரமாக ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை சென்சிபிளாக வெற்றி மாறன் சார் வந்து ஒரு ஆசை தானே இப்போ ரஞ்சித் சாரை வந்து எங்கள் எங்கள் கூட பார்த்து ஒரு ஒரு பயங்கர க்ளோஸாக இருக்குது வெற்றி மாறன் சார்லாம் இது வெற்றி மாறன் சார் தெரியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர் நம்ம கிட்டே பேசும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்ல பயங்கரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சொல்லிக் கொடுவார் அவரும் வந்து சார் இது மாதிரி தெரியல சார் நான் கேட்டோடனே உடச்சனில் எனக்கு முக்காவாசி டெய்லியுமே அவர் வந்து டைலாக் எப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு நடிச்சு காட்டுவார் நான் அப்படியே அவர் பார்ப்பேன் அப்படியே நடிக்கிறீங்களே சார் ஏய் என்ன பார்க்குற அடிமை ஏய் போட போட அடிமை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இவர்கிட்ட இருக்கும் சார் கிட்ட வெற்றி சார் என்ன அவ்வளோ பழகம் கிடையாது ஓகே ஆனால் வெற்றி சார் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தில் நான் இருந்தேன் அவரும் ஹெல்ப் பண்ணார் ஓகே அண்ட் இந்த கேள்வி வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிற ரெண்டு பேர் தான் வந்து கேட் போகிறோம் அண்ட் பட் நீங்களும் வந்து ரெண்டு பேர் கூட நினச்சிருக்கீங்க சிஃப்கஸ் ரஜினி தனுஷ் யார் பயங்கரமான <laughs> <laughs> செம்மையான ஒரு செம்மையான ஒரு வைப்ரேஷன் சார் கிட்ட ரஜினி சார் கிட்ட நம்ம அவர் அவர் அவரோட நிழல பார்த்தாலே அந்த கிராஃபே நம்ம கை தட்டுவோம் சில அடிப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருப்பார் அவர் நல்லா பேசுவார் என்னெல்லாம் எப்படி எப்போ வந்தீங்க அப்படி என்ன போய் எப்போ வந்தீங்களா அப்படிலாம் இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் நைஸ் அண்ட் தினேஷ் அட்டுக்கத்து தினேஷ் அண்ட் கலையர்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரியே பேசி பேசுறீங்க ஏதோ இவங்க எங்க இவங்களாம் யாரும் யாருன்னு தெரியாது ரெண்டு பேருமே வந்து தினேஷ் வந்து ஒரு நல்ல பிரதர் எனக்கு கலை வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் எனக்கு நந்திதா <laughs> 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 <laughs>
ரித்திகா தான் இதுக்கு வந்து பதில் ஒன்று தான் ஏன்னா நந்திதா வந்து ஏன்னா வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹாய் கூட சொன்னது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது எனக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது ரித்திகா வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஆமாம் எங்கள் டீம் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் குட் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாமே அப்படியே அப்படி சொன்னோடனே பண்ணிவிடுவாங்க கபாலிலையும் சரி மெட்ராஸ்லேயும் சரி நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்து நான் ஜா எல்லாம் ஜானி ஜானின் வாங்க நானே பார்த்து அப்படி பார்க்கணும்னா ரித்திகா பார்ப்பேன் ரித்திகா ஸோ கடைசியா வந்து பினிஷ் பண்றதுக்காக ஒரு சமூக பிரச்சனை பிரச்சனை பத்தலாம் உங்ககிட்ட கேட்கல அவ்வளோ பெரிய கேள்வி நானும் கேட்க மாட்டேன் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து அரசியல் பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுதா ஏதாவது சொல்லணும் இத பத்தி ஏன் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க பவர் கட்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் தோணும் சரி பவர் கொடுக்குறோம் நாங்க ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ண சொல்றீங்க நாட்டு பவர் வந்து இந்த மாதிரி பவர் எல்லாம் கிடையாது சூப்பர் மேன் பவர் அந்த பவர் தான் நாங்களும் கொடுக்குறோம் திடீர்னு அவங்களை அவ்வளவுதான் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க <laughs> 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 எல்லாருமே <laughs> 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 நீங்களும் நடிங்க நானும் நடிக்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஒரு தடவை ஜானி டேய் ஆயா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்டர் போனோம் ரெடி ஆக வேணா இப்ப நான் கத்தி கேக்குறேன் சரி வா ஜானி நீங்க பார்க்கணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஐபிசி தமிழின் யூடியூப் சேனல்